ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തനൂസ് ഡയറീസ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സീരീസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഡി എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാൻസും അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോൺസും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുള്ള ഹോമോൺസ് ഞാൻ ഒരു കഥയിലൂടെയും ട്രിക്കിലൂടെയും ടിപ്സിലൂടെയും കോഡിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സോ എന്തായാലും എൻ്റെ ക്രൈം നിങ്ങൾക്ക് മനഃപ്പാടമായി കഴിയും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം സോ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ എൻ്റെ ക്രൈം ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റൂട്ടറി പിന്നെ പാൻക്രിയാസ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗ്ലാൻസ് അവ ചെയ് അവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോൺസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ക്രൈം സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ആൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്താണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡക്ടിലെസ് ഡക്ട് ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻസ് ഡക്ടിലെസ് ഗ്ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ബ്രെഡിലോട്ട് അബ്സോർബ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡക്ട് ഉള്ള ഗ്ലാൻസിനെയാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലിവർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് ആദ്യം തലേന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കിങ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് കിങ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് കാരണം ഒത്തിരി ഹോമോൺസ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കിങ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് തലാമസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻട്രൽ ബ്രെയിനിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മുകളിൽ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡും താഴെ എന്താണ് തേർഡ് വെൻട്രിക്കൾ തേർഡ് വെൻട്രിക്കൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സി എസ് എഫ് സെക്രീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹൈപ്പോ തലാമ സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് മുകളിൽ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് താഴെ ബിലോ തേർഡ് വെൻട്രിക്കൾ ഓക്കെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോമോൺസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് ഹോർമോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്കൊരു കഥാരൂപമാണ് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും കൂടെ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവർ മൂന്ന് പേരും പ്രിഫറൻസ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ ഓക്സിറ്റോസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ ആൻഡ് കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും കൂടെ ആരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിറ്റോസിൻ്റെ വാസോപ്രസിന് ചോദിച്ചു എന്താ നീ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിൻ പറയുവാണേ അതൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറവാണ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിറ്റോസിനും വാസ വാസപ്രസിനും ഈ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു അടിപൊളി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ട് ഏതാണ് ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ബോണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രൊലാക്റ്റിനും തൈറോട്രോപ്പിനും വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം മാറുന്നേ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയാണ് കഥ ഈ കഥ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥാരൂപണം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് കഥ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്ന
പിറ്റൂട്ടറി മിഡിൽ പിറ്റൂട്ടറി പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വേറെ വേറെ ഹോർമോൺസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ആണ് സോ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആരാണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി എന്ന ആറ് ഹോർമോൺസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അതായത് പി ടി പീരീഡിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫ്ളാഗ് കെട്ടാൻ പോയി എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ മതി പി ടി പി പി ടി പിന്നെ ഫ്ളാഗ് അങ്ങനെ ആറ് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ പി ടി പീരീഡ് പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റിലാക്സിംഗ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റി ഹോർമോൺ ആട്ടെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റി ഹോർമോൺ ഫ്ളാഗിൽ വന്നിട്ട് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റിമുലേറ്റി ഹോർമോൺ എൽ ഈ ലൂട്ടിനൈസി ഹോർമോൺ എ അഡിനോ കോട്ടിക്കോട്രോപ്പി ഹോർമോൺ ആണ് പിന്നെ ജി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണേ സൊമാറ്റോ ട്രോപ്പിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആൻറ്റീരിയർ ലോപ്പ് പിറ്റൂട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഫ്ലാഗ് പി ടി ഫ്ലാഗ് ഓക്കെ ഹോർമോൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലോപ്പ് ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി ആണ് മിഡിൽ ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മിഡിൽ ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പാൾ സിൻഡ്രം മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊന്ന് ഒരേ ഒരു ഹോർമോൺ എം എം മിഡിൽ ലോപ്പ് ഒന്ന് ഓർച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മെലാനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റി ഹോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ മെലാനോസൈറ്റ് സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്ന മെലാനോസൈറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റി ഹോർമോൺ ആണ് മിഡിൽ ലോപ്പ് എന്ന് ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്രീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ൊന്നുമില്ല പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് സെക്രീറ്റി അത് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറിയുടെ പണി ഓക്കെ സ്പി മൂവ് ഓൺ ടു തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റബോളിക് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു കിങ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഹൈപ്പത്തലാമസ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോക്സിൻ ടി ഫോർ ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിൻ ടി ത്രീ ദെൻ കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഈ മൂന്നും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരാ തോർമോൺ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം ലെവൽ കൂട്ടുന്നത് പാരാ തോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ പാരാ പാരവക്യ കാൽഷ്യ ലെവൽ കൂട്ടുക ദാറ്റ്സ് പാരാ തോർമോൺ കാൽഷ്യ ലെവൽ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം ലെവൽ കൂട്ടുന്നു കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യം ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്നാണ് സൂപ്രാ റീനൽ ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കിഡ്നിയുടെ തൊപ്പി പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഗ്ലാൻസ് ആണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസ് സൂപ്രാ റീനൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അഡ്രീനൽ മെഡിക്കലിലേക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സ് ആൻഡ് അഡ്രീനൽ മെഡുല അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സ് ആൻഡ് അഡ്രീനൽ മെഡുല ഔട്ടർ പാർട്ടിന് കോട്ടക്സ് എന്ന് ഇന്നർ പാർട്ടിന് മെഡുല എന്ന് പറയും രണ്ട് പാർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അഡ്രീനൽ മെഡുല സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഹോർമോൺസ് ആണ് അതിന് പേര് പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം നമ്മൾ അഡ്രീനൽ എന്നൊരു വാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി ആർ ഇ എൻ എ എൽ ആണല്ലോ അഡ്രീനൽ അതിനകത്തുള്ള നാല് അക്ഷരങ്ങളിലാണ് ഈ നാല് ഹോർമോണ് തുടങ്ങുന്നത് അഡ്രീനൽ എന്ന ആ വാക്കിലെ നാല് അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് എ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അഡ്രീനാലി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനഫ്രിൻ എന്ന് പറയും അടുത്ത് അഡ്രീനലിനകത്ത് എൻ ഉണ്ട് നോർ അഡ്രീനാലി അല്ലെങ്കിൽ നോർ എപ്പിനഫ്രിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അഡ്രീനലിനകത്ത് ടി ഉണ്ട് ഡോപ്പമിൻ ദെൻ അഡ്രീനലിനകത്ത് ഇ ഉണ്ട് എൻ കെഫാലിൻ പെയിൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓവറീസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിസ് ഓവറീസ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെസ്റ്റിസ് എന്താണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്ലാൻഡും അതിൻ്റെ ഹോമോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഓർമ്മയായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാം മനസ്സിലാവും ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഹോമോൺസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ആയിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ് ബാക്ക് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ് ബാക്ക് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഹോമോൺ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഡിക്രീസസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദ ഹോമോൺ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ് റിലീസ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ലെവലിൽ ഒരു ഹോർമോൺ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺ കാണുമല്ലോ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നേരെ താഴോട്ട് പോകും അതാണ് നെഗറ്റീവ് എന്താ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഒരു ടാർജറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോർമോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റീവ് ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ റേറ്റ് നേരെ ഡിക്രീസ് ആകും താഴോട്ട് പോകും മനസ്സിലായി അത് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് താഴോട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിലായി അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം അതായത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഒരു ടാർജറ്റ് ക്ലാൻഡിൻ്റെ എന്താ ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മളെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണ് കൂടി തന്നെ നിൽക്കും അതിനെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസ് നോർമിക്കൽ ആയിട്ട് ഓക്സിറ്റോസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ക്രൈനിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓവർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കോഡൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കൽ ഈ പോർഷനകത്ത് മസ്റ്റായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ആശംസകളും നേരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സാഹിച്ച് പഠിക്കുക കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടിപൊളി കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാനുള്ള ടിപ്സും കോഡ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓടി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡി